আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিডি সালমা কিচেন অ্যান্ড ব্লগ এই চ্যানেলে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার গলাটা কিন্তু এখনও ঠিক হয়নি আমি আল্লাহ দিয়ে শুরু করলাম আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করলে বিসমিল্লা দিয়ে শুরু করলে সব জিনিস সফল হয় এই জন্যে আমি আল্লাহটা আপনাদেরকে দেখিয়ে আমার ব্লগটি শুরু করছি আজকে একটি কাবাব বানিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে এটা কোনো রান্না দেখাবো না এটা আসলে এখানে থাকে সেটা জোর করে মাথার উপরে থাকতে হবে তাই না আল্লাহকে সব সময় উপরে স্থান দিতে হবে সবার উপরে তারপরে হচ্ছে বাবা মা ওকে আর কেউ ঘোলা আসতেছে তাই না আর কেউ কিন্তু বড় নয় আল্লাহ আল্লাহ এবং তারপরে হচ্ছে বাবা মা এটা সবাই স্মরণ রাখবেন এবং সবাই এটাই মেনে চলবেন আশা করি আমার এখানে ওই যে মসজিদ আছে ওখানে আল্লাহ আছে আল্লাহ দিয়ে আপনাদেরকে আজকে আল্লাহর নামটা দেখিয়ে দেখিয়ে আমি শুরু করলাম ভালো আছেন তো সবাই তাই না আশা করি ভালো আছেন এবং ভালো থাকেন সবার সুস্থতা কামনা করি আমি রান্না অলরেডি বসিয়ে দিয়েছি আমি কিন্তু স্যান্ডেল পরে হাসছি এই জন্য খুব শব্দ হচ্ছে চুলায় আমার অলরেডি তরকারি বসানো মুরগির মাংস আর ওর পাশে ভাত আমি আজকে আপনাদেরকে একটি কাপাব বানিয়ে দেখাবো মুঠা কাপাব তার জন্য আমার কি কি লাগবে আমি সরাসরি রান্না করি চলে আসছি কথা আর বাড়ালাম না বেশি বেশি কথা বাড়ালে অনেকে বিরক্ত হয়ে যায় তাই না এখানে আমি গরুর মাংসের কিমা করে রেখেছি এটা হচ্ছে একদম সলিড মাংস কোনো হাড় নেই কিন্তু এটা আমি কিমা করেছি ব্যালেন্ডারে করেছি আর লাগবে পেঁয়াজ একদম কুচি কুচি করে নিয়েছি মরিচ হাফ টেপি এক চামিচ পরিমাণ অল্প দিব কারণ গোলমরিচ দেবো তো এখানে অল্প একটু এই এই এতটুকু দেবো একটা মরিচ আছে এখানে গোলমরিচের গুঁড়ো পুদিনা পাতা আদা বাটা চিনি আর লাগবে সস ভ্যানিলা অত ইঁধুর কী বললাম ভ্যানিলা বলতেছি ভিনিগার বা সিরকা যেটাকে বলা হয় আর লাগবে আমার পাউরুটি এই কটা উপকরণ দিয়েই আমি আজকে কাপড়টা তৈরি করব আর এটা হচ্ছে আমার বিকেলের নাস্তা ঠিক আছে আমি আজকে রান্না দেখাবো না রান্না বলতে আমি এই মুরগির মাংস রান্না করছি এই যে একটু দেখিয়ে দিই মুরগির মাংস বাচ্চাদের জন্য আর পাশে ভাত কালকের তরকারি অলরেডি রয়ে গেছে আমি বললাম না আমার বাসার তরকারি রয়ে যায় এখন আমাকে কি করতে হবে ও আর একটা জিনিস লাগবে সরি বলতে ভুলে গেছি তেল লাগবে তাহলে আমি একটু ক্যামেরাটা ফিট করে নিই তারপরে লবণ তো লাগবেই তাই না লবণের কথা ভুললে হয় লবণ ছাড়া কি খাওয়া যাবে আমি কাপড়টা মাখাবার আগে দুই একটা কথা বলে নিই হ্যাঁ যারা আমার চ্যানেলটি দেখেন প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন একটা লাইক অন্তত পক্ষে দিবেন সেটা তো আমি পাই তাই না আর যারা করেছেন আমার বন্ধু হয়েছেন তাদেরকে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার প্রাণের অন্তর অন্তরের অন্তরস্থল থেকে আর কোথা থেকে বলবো বলেন একদম ভিতর থেকে তার আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এর ভিতরে তার কিছুই নেই অন্তরের ভিতরে আর কিছুই নেই অন্তরের ভিতর থেকে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তা হলে আমি এত এতটুকু তো আসতে পারতাম না তাই না আপনাদের সাপোর্ট ছাড়া আপনারা আমাকে সাপোর্ট করছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা করেনি যারা আমার নতুন বন্ধু অবশ্য দেখেন চ্যানেলটি ভালো লাগে যদি ভালো লাগে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন একটা লাইক দিবেন কমেন্টস করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি চাপ দিয়ে দেবেন তাহলে আমার পরবর্তী ভিডিও পৌঁছে যাবে সবার আগে আপনার কাছে যদি ভালো লাগে তাহলে আমি এখন এটা মাখানো শুরু করি তাই না হ্যাঁ কীভাবে মাখাচ্ছি সেটা আমি দেখাচ্ছি 
এই বলটা আমি নিয়েছি আমি এটাই ব্যবহার করি আসলে এখন কাজ কত সুবিধা হয় এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল নিব আমি সব ইনতে এই এটা 2 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল হয়ে যাবে তারপর লাগবে আমার টমেটো সস এটাও 2 টেবিল চামচ পরিমাণ আর লাগবে সিরকা বা ভিনেগার যেটা আপনারা দেন এটা 1 চামচ পরিমাণ দিলাম দেখা যাচ্ছে তো কি দিলাম তেল টমেটো সস আর ভিনেগার এখন এটার ভিতরে পাউরুটিগুলো এখানে হাফ কাপ বা এক কাপ পরিমাণ পাউরুটি আছে আপনি মাংস অনুযায়ী নেবেন এখানে আমার আধা কেজি একটু বেশি মাংস হবে এটা দিয়ে এটাকে আগে এই চামচে রেখে দিই হ্যাঁ ওটা খুব শব্দ করে কুচি কুচি করে নেবেন পাউরুটিগুলো তারপর আমি এক এক করে সব মশলা দিয়ে কিমাটা দিয়ে মাখাবো ঠিক আছে পেঁয়াজ এখানে দুই টেবিল পরিমাণ কাঁচামরিচ একটা ছোট পুদিনা পাতা আর ছোট চামচ ছোট চামচ হাফ চামচ চামচ পরিমাণ গোলমরিচ গুঁড়ো এটা কালো গোলমরিচ গুঁড়ো আমি যেহেতু ঝাল বেশ এটা দিব না আদা বাটা আদা বাটা এক চা এক চামচ পরিমাণ চিনি এক চামচ পরিমাণ সব দিয়েছি তো নাকি ও কি দিনে লবণ তাই না আমি লবণ নিয়ে আসতেছি লবণ নিয়ে এসেছি লবণ আপনার পরিমাণ মতো লবণের কোনো মাপ নেই যে যেটুকু লবণ খায় ঠিক সেই পরিমাণ লবণ দিতে হবে তাই বেশি দিলেও হবে না আবার কম দিলেও চলবে না এটাকে ভালোভাবে মিক্স করে আমি এখন এই যে কিমাটা দিয়ে দিলাম এখন আমার হাত ব্যবহার করতে হবে এখন আর আমার চাবজি কাজ হবে না হাতটা একটু ধুয়ে নিই ভালো করে ধুয়ে আসলাম যে কোনো কাজ করার আগে এখন আপনারা সব সময় হাতটা পরিষ্কার করে নেবেন ধুয়ে নেবেন এটাকে এখন ভালোভাবে মাখাতে হবে হ্যাঁ একদম ভালোভাবে মাখাতে হবে যেন আপনার মুঠোর মধ্যে সেটা চলে আসে এটা এটাকে মুঠো কাবাব বলে এই জন্যে মুঠোর মুঠোর মধ্যে যেন এটা আসে সেই আমি একটু মাখিয়ে নিই হ্যাঁ না দেখা যাবে আপনার ভিডিও আমার ভিডিও অনেক লং হয়ে যাবে আপনাদের আসলে ভালো লাগবে না দেখতে আমি মাখিয়ে আমি দেখাচ্ছি এই যে আমি মাখানো দেখছেন ক্যামেরাটা চালু করছি আর কাগজ আলাস হয়ে গেছে আমি তো বলেছি যে আমি সরাসরি ভয়েস দিই আসলে ভয়েস ওভার করার আমার কেন জানি মাই গড কি কি জোরে জোর কি জোরে জোরে বলে সরি আপনারা কেউ কিছু মনে করবেন না এই যে আমার মাখানো হয়ে গেছে একদম খুব মিক্সড করতে হবে এটা ভালোভাবে হ্যাঁ সব উপকরণ তারপরে এখন কি করতে হবে এটাকে মুঠো কাবাব বলে আপনার মুঠোর মধ্যে নিয়ে এই যে এভাবে এভাবে করে আপনি শেপ দেবেন তারপরে আমি এটাকে ফ্রিজে রাখবো আমি একটা প্লেট নিয়ে নিচ্ছি আমি ফ্রিজে রাখবো এই কারণে যে এটা একটু ফ্রিজে শক্ত হবে তারপর আমি ভাজবো ঠিক আছে আপনার মুঠো মুঠো কাবাব এটা না কাবাব যে কত ধরনের আছে সেটার কোনো সীমা নেই 
অনেক কাবাব আছে তাই না আমরা তো এই মাংস এই গরুর মাংসটাকে আবার ডাল দিয়ে যে কাবাব বানাই সেটা তো সবাই পারে তাই না সবাই কম বেশি সবাই পারে আমার গলাটা এখনো ঠিক হয়নি ভাবছি কাবাবটা তৈরি করে আবার সেই আদা আদা চা খাবো এই যে আমি দেখাচ্ছি এভাবে সেদ্ধ ঠিক আছে আমি এটা ফ্রিজে রাখবো একটু শক্ত হবে ফ্রিজে রাখলে শক্ত হলে হবে কি আপনার ভাজতে সুবিধা হবে এটা আমার বিকেলের আজকে নাস্তা আগে থেকে প্রসেসিং করে না রাখলে তো বিকেলবেলা করে আমি আসলে পুরোটা বানানো দেখাতে পারিনি ওর ভিতরে একটু ফোন চলে আসছিল তাই জন্য এই যে আমি কাবাবগুলো এভাবে বানিয়ে নিয়েছি মুঠো করে হ্যাঁ এখন আমি এটা ফ্রিজে রেখে দেবো একটু শক্ত হবে এটা আমি বিকেলে ভাজবো আপনারা এভাবে তৈরি করে ফ্রিজে রেখে দেবেন আর এই একটা হয়েছে ছোট শক্ত হওয়ার পরে আমি বিকেলে আপনি যখন ভাজবো তখন আপনাদেরকে আমি দেখাবো কীরকম হলো এটার নাম হচ্ছে মুঠো কাবাব কারণ মুঠো করে বানানো হয়েছে তাহলে এখন আমি ফ্রিজে রাখি এটা কাবাবটা আমি ফ্রিজে রেখে এসেছি দেখছেন গলার অবস্থা এই জন্য আমি চা বানাবো এই যে চা দিয়ে ইয়ে চা পানি দিয়ে দিয়েছি এখন দেবো লবঙ্গ দুইটা লবঙ্গ দিয়েছি একটা এলাচি আর আদা এটা দিয়ে ভালোভাবে চাল দিতে হবে দিয়ে তারপরে একটু চা পাতা দিয়ে চাল এখন প্রায় মানুষে দেখি যে এই গলায় কাশির প্রবলেম আছে তাহলে আপনারা এরকম চা বানিয়ে এটা একটু ভালোভাবে জাল হবে কারণ লবঙ্গটা পানিটার সাথে ভালোভাবে মিশতে হবে তারপরে আমি চা পাতা দিয়ে দেবো চা পাতা দিয়ে আমি এই মগই নেব ভাবছি এই মগটা চিনে নিয়ে নিয়েছি এটাই খাবো বসে বসে কেন তো খেয়েছি গলাটা ঠিক হচ্ছে না পানিটা ফুটেছে তাই না গলা উঠে এখন আমি একটু চা পাতা দিয়ে দিচ্ছি লাল চা বানাতে সরি চা পাতা পড়ে গেল আমার কতখানি লাল চা বানাতে আসলে বেশি চা চা পাতার দরকার হয় না এটা একটু ভালোভাবে ফুটতে হবে আমার চাটা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এটা বেশি জাল দিতে হয় না ওই মানে আদা দিয়ে পানিটা দিয়ে বেশিক্ষণ জাল দিতে হয় তারপর চা পাতা দেওয়ার পরে কিন্তু চাল দিতে হয় না কারণ তাহলে আবার তিতা হয়ে যাবে এখন আমি এটা ঢেলে নেব আদা সহ ঢেলে নেব কারণ আদাটা খুবই গলার জন্য খুবই ভালো দেখেন আমাদের এখানে যে কি পরিমাণ শব্দ হয় এই কার ফেরিয়ালা তো আছেই আর নিচে বাচ্চারা খেলা করে প্রচুর শব্দ হয় দুধ চা খা আমি পছন্দ করি আসলে এই লাল চা আমার পছন্দ না তারপরে আজকে এখন খেতে হচ্ছে দুদিন ধরে খাচ্ছি কি করবো তারপরে এখন চা খাই আবার বিকেলে ক্যামেরাটা অন করবো ঠিক আছে এই যে আমার লাল চা আমি এখন চা খাবো বসে বসে আর রান্না হয়ে গেছে আমি বিকেলবেলা আবার ওইটা কাপড়টা ভাজা আপনাদেরকে দেখাবো এখন বিকেল সাড়ে চারটা বাজে আপনাদেরকে আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিকেলবেলা এখন আমি সেই কাবাবগুলো যেগুলো আমি তৈরি করে রেখেছিলাম আমি ফ্রিজে রেখেছিলাম এই যে মুঠো কাবাব এখন আমি ভাজবো আমি ফ্রাই প্যান চুলায় দিয়ে দিয়েছি এটা আসলে ওভেনে করা যায় ওভেনে করা উচিত কিন্তু আমার ইলেকট্রিক ওভেন নেই আমার হচ্ছে নর্মাল ওভেন এই কারণে আমি ফ্রাই প্যানে করব ওই যে আমার সেই ভাঙা ফ্রাই প্যানটার মধ্যেই করব আর কী করা তাই না আমার ক্যামেরাটা আসলে এখানে ফিট হচ্ছে না খুব নড়ছে আমি একটা ডিম এই যে গুলিয়ে নিয়েছি আপনারা ডিম চাইলেও দিতে পারেন ইচ্ছা হইলে আর না হলেও না দিতে পারেন আমি কোনো ব্রেড গ্রাম দিব না এটা কোনো ব্রেড গ্রাম দিব না এই কারণে আমি করে এসেছি কি ফ্রিজে রেখেছিলাম একটু যেন শক্ত হয় মুঠো কাবাব তো মুঠোর মতো দিতে হবে তাই না আর অল্প এই তাই কিন্তু আপনি ফুল আছে ভাজতে পারবেন না 
हल्का आचे भस्त हो अमी डीम चुबिए सेव दीजिए डीम तो दिले एक तो हवे एजिस्ट है ना सॉरी नाराज सी हो रहे थे एक तो शॉप तो शॉप हाथ में वहीं ना हले हवे कि ये तो भेंगे दार संभव ना थे ये तो जेतु ओवने करे मोटो का बक्ते शादों तो ओवने इलेक्ट्रिक ओवने ब्रेड करे ब्रेड ये बोलो रखे मुख्य वाशे ना शुल्ले तो अमी एक जो ने फ्राई पे ने दिच्छी अमी जेब हवे डिम दिए अतः तक ये तो तो बस आस्ते ऑल पॉल पास है भास्त तबे कल नहीं था किंतु ताचा मांसो जेतु शेष तो पराना ऑल पॉल आज है आस्ते आस्ते अपने यानी खुन्दोरे भाज गए अन्य शब्द गुलो दी दी हैं अमी एक पास उल्टी दी थी डीम का दवा कारण होते हैं जेतम ब्रेडग्राम बैग को कोई नहीं भेंगे ना जाए ये कारण है डीम का अपने लाना भी तो पालन अमी दी थी भांगर पड़े जो भी भेंगे था ये आस्था से खूबी आस्था से भाग दें कम भीतर तो होता होगे भीतर तो ना होले तो काटा थक गया था ना ये तो काटा मांग शुरू ही बना लो अम्बा उसे जाली का बच्चे भर बनाए इसे वर्षे तो कोई तो नहीं ये तो काटा मांग शुरू ही जुने अपना के शेवा में भाग दोगे आस्था से ये तो भाग दोगे अन्य अपन